எண்ணெய் வித்து பயிர்களில் மிக சிறந்த பயிரான ஆமணக்கு பயிர் ஏராளமான மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது ஊடு பயிராக எல்லா பருவங்களிலும் வளரும் தன்மை உடையதால் வறட்சி காலங்களில் ஆமணக்கு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பெரும் பயனடைகின்றனர் மேலும் ஆமணக்கு சாகுபடி செய்யும் முறைகளையும் அதன் செயல் விளக்கங்களையும் நாமக்கல் மாவட்டம் வேளாண் அறிவியல் மையம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் மானாவாரியில் வளம் தரும் ஆமணக்கு சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து அந்நிலைய உளவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி முருகன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா எண்ணெய் வித்து பயிர்களை பார்த்தீங்கன்னா முதன்மையான பயிர் வந்து பார்த்தோம் நம்ம நிலக்கடலை நிலக்கடலைக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய இது எள் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய பயிர்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஆமணுக்கு சாகுபடி பழங்காலத்தில் ஆமணுக்கு சாகுபடி வந்து ஊடு பயிரை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க மானாவர் நிலங்களாக இருந்தாலும் சரி இரவை நிலங்களாக இருந்தாலும் சரி வரப்பு ஓரத்துலேயோ இல்லை வயலில் அங்கங்கே ஏதோவது ஏதாவது ஒரு வரிசையில் தான் ஆமணுக்கு பயிர் சாகுபடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நாளடைவில் இன்றைக்கி வந்து நிலக்கடலை சாகுபடியில் வந்து நிறைய வேலையாட்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது அதனால் நிறைய உற்பத்தி செலவு அதிகமாக்கப்பட்டு நிகர வருமானம் குறைவதனால் விவசாயிகள் வந்து மாற்று பெயர் தேடி போனாங்க இப்போ அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா தான் இந்த ஆமனுக்கு வந்து இன்றைக்கி அற்புதமான ஒரு மாற்று பெயராக மானாவரிக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது அதாவது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இருபத்தைந்து ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தைந்து ரூபாய் வரை விற்ற ஒரு கிலோ ஆமனுக்கு கடந்த ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து அறுபது ரூபா வரைக்கும் விலை போனது அதனால் விவசாயிகள் ஊடு பயிராக இருந்த ஆமனுக்கு ரகத்தை தனிப்பெயராக சாகுபடி செய்ய ஆர்வம் காட்டி எங்கள் நிலையத்தின் மூலம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மூன்று வட்டாரங்கள் அதாவது எலச்சிப்பாளையம் பரமத்தி திருச்செங்கோடு வட்டாரங்களில் அதிக அளவு தனிப்பெயராக வந்து முதல்நிலை செயல் வழக்கம் மூலம் எடுத்துரைத்து விவசாயிகள் இன்று நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதுமாக ஆமனுக்கு தனிப்பெயராக சாகுபடி செஞ்சுட்டு வராங்க இந்த ஏன் ஆ ஆமனுக்கு பயிர் தனிப்பெயராக சாகுபடி செய்வதற்கு ஊக்குவித்துன்னு பார்த்தோம்னா நிலக்கடலை காட்டிலும் நிகர சாகுபடி செலவு மிகவும் குறைவு அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு ஐந்தாயிரம்லேருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஆமனுக்கு சாகுபடி செஞ்சிடலாம் அதே மாதிரி நிகர வருமானம் பார்த்தா குறைந்தபட்சம் விவசாயிகள் வந்து இருபது ரூபாயிலேருந்து இருபதாயிரம் இருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது அதே மாதிரி உள்ளே களை எடுக்கிறதோ வேறு பூச்சி மருந்து தாக்கமோ மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் விவசாயிகள் வந்து அதிக அளவு வந்து இந்த ஆமனுக்கு சாகுபடி அவங்களே முன் வந்து சாகுபடி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த வருடத்துக்கு மானாவரியாக இருந்தால் ஒரு முறை சாகுபடி செய்யலாங்க அதாவது ஆடிப்பட்டம் என்றக்கூடிய சொல்லக்கூடிய பட்டத்தில் வந்து மானாவரியில் ஆமனுக்கு தனிப்பெயராக சாகுபடி செய்யலாம் அதாவது விவசாயிகள் கிணறு போர்வல் மூலம் நீர்ப்பாசன வசதி உள்ள விவசாயிகள் வைகாசி பட்டத்திலையும் இன்னொரு பட்டமான கார்த்திகை பட்டத்திலையும் நாங்கள் சாகுபடி செய்யலாம் அதாவது இரவை பட்டத்துக்கு கார்த்திகையும் வைகாசியும் மானாவரிக்கு ஆடி பட்டத்தில் சாகுபடி மேற்கொள்ளலாம் நிலத்தை வந்து நல்ல சத்துள்ள பூமியாக இருக்கணும் சத்து இல்லாத பூமியாக இருந்தால் நமக்கு அளவு அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி உரங்கள் கொடுக்கணும் நம்ம பட்டத்தை பார்த்தோம் அடுத்து என்னென்ன ரகங்கள் தேர்வு செய்யலான்னு தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் வெளியிடப்பட்ட ஆமனுக்கு ஏத்தாப்பூர் ஒன்றுங்கிற ரகம் தான் வந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக விவசாய மத்தியில் பிரபலமாக இருக்குது இப்போ கடந்த ஆண்டு வந்து எங்கள் நாமக்கல் வேளாண்மை அறிவு நிலையத்தின் மூலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள எண்ணெய் வீத்து ஆராய்ச்சி நிலையத்திலேருந்து டிசிஹெச் ஐநூற்றி பத்தொம்போதுங்கிற ரகத்தை வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்து வெளி அறிமுகப்படுத்தணும் விவசாயி மத்தியில் அது வந்து நல்ல மகசூல் ஏத்தாப்பூர் ஒன்றை காட்டிலும் ஆறுலேருந்து பத்து சதவீதம் அதிக மகசூல் கொடுத்தது அதனால் இந்த ஆண்டு வந்து ஏத்தாப்பூர் ஒன்று என்ற ரகமும் டிசிஹெச் ஐநூற்றி பத்தொம்போது என்ற வீரிய ஊற்று ரகமும் விவசாய மத்தியில் நிறைய சீடு கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ சாகுபடி செஞ்சிட்ருக்காங்க இந்த ரக இந்த ரெண்டு ரகத்தை தேர்வு செய்யலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் குஜராத்திலேருந்து குஜராத் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துலேருந்து ஜிசிஹெச் எயிட்டுங்கிற ஒரு ரகத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க கடந்த ஆண்டு அந்த ரகமும் வந்து அதிக மகசூல் வந்து கொடுக்க உள்ளது ஆராய்ச்சி முடிவு சொல்லப்பட்டுள்ளது அடுத்த ஆண்டு வந்து அந்த ஜிசிஹெச் எயிட்டுங்கிற ரகத்தை விவசாய மத்தியில் கொடுக்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிலம் நிலத்தை எப்படி தயார் செய்வதுன்னா அது இரண்டு மூன்று முறை வந்து நம்ம வந்து உழவு மேற்கொள்ளணும் கட்டி கட்டியாக இல்லாத மாதிரி வயலில் பார்த்துக்கணும் இத்தையும் வந்து கலைகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இரண்டு மூன்று முறை உழவு செய்த உடனே நான்காவது உழவுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏக்கருக்கு அதாவது ஒரு ஹெக்டேருக்கு பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து டன் மக்கிய தொழுவரை இடணும் ஒரு ஏக்கருக்காக இருந்தால் ஐந்து டன்னுங்க ஒரு ஹெக்டேருக்கு இருந்தால் பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து டன் மக்கிய தொழுவரை இடணும் இந்த தொழுவரம் இட்ட உடனே ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பது ஒரு ஏக்கருக
ஜிப்சம் நீங்கள் இட்டிங்கன்னா அது சல்பர் சத்து இருக்குது எண்ணெய் வைத்து பயிர்களுக்கு இந்த விதையில் எண்ணெயை அதிகமாக பிடிப்பதற்கு சல்பர் சத்து கந்தக சத்து மிக முக்கியமானது அதனால் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பது கிலோ வரைக்கும் நம்ம வந்து ஜிப்சத்தை வந்து அடியுரமாக இடுறோம் அடியுரமாக இட்ட வாட்டி இரண்டையும் மடக்கி உழுது அடுத்ததை விதையை வந்து நடுறோம் அதாவது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விதை முன்றைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ரகங்கள் அதாவது வீரிய ஓட்டு ரகங்கள் இல்லைங்க சாதாரண ரகங்கள் தான் வந்து நம்ம விவசாயிகளை வந்து சாகுபடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இதில் வந்து அதிக பூச்சி நோய் தாக்கம் இருக்கிறதுனாலையும் மகசூல் குறைவாக இருப்பதுனாலையும் நாளடைவில் வந்து வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஏத்தாப்பூர் ஒன்று ரகம் வந்து நல்ல பிரபலம் அடைஞ்சிருக்குது இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் எங்கே பார்த்தாலும் வீரிய ஓட்டு ஆமணக்கு ரகங்கள் தான் மார்க்கெட்டில் நைன்டி நை இருக்குதுங்க அதனால் வீரிய ஓட்டு ரகங்கள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஐந்து கிலோ விதை போதுமானது அதாவது ஆமனுக்கு வேறிய ஓட்டு ரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விதை உரைகள் வந்து ரொம்ப கடினமாக இருப்பதனால முளைப்புத்திறன் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த முளைப்புத்திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த ஆமனுக்கு விதைகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டு கிலோ வீரிய ஓட்டு ரகத்தை வந்து நாளைக்கு நம்ம வந்து விதைக்கிறோம்னா முன்னாடி நாள் இருபது மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி சாதாரண பச்சை தண்ணியில் இந்த விதைகளை வந்து ஊற வைக்கணும் இந்த ஊற வச்ச விதைகளை இருபது மணி நேரம் கழித்து சூடமூன சேன்ற உயிர் பூஞ்சான கொல்லி மூலம் விதை நேர்த்தி போடணும் இந்த விதை நேர்த்தி எதுக்கு பண்ணோம்னா நிறைய விதைகள் மூலம் வந்து போன பருவத்தில் செஞ்ச விதைகள் மூலம் வந்து பூஞ்சானை ஒட்டி அடுத்த சீசன் வளரக்கூடிய பயிர்களை வந்து தாக்க நேரிடும் அது மாதிரி நட நடைபெறாமல் இருப்பதற்காக இந்த இருபது மணி நேரம் கழித்த விதைகளை வந்து எடுத்து இது மாதிரி ட்ரேல போட்டு ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் சூடமூனாசம் என்ற விதம் வந்து விதையை வந்து நன்றாக கலக்கிறோம் நன்றாக கலக்கி ஒரு அரை மணி நேரம் வைத்திருந்து இந்த விதைகளை வந்து நம்ம ஒரு குழுக்கு இரண்டு விதை என்ற விதை நம்ம வந்து விதைகளை போடுறோம் நம்ம அதாவது ஒரு வரிசை நம்ம வரிசை எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரிசைக்கு வரிசை அதாவது மன வரியாத வரிசைக்கு வரிசை நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் அதாவது நாலு அடிங்க வரிசைக்கு வரிசை செடிக்கு செடி மூணு அடியில் மானாவரி பண்ணலாம் சப்போஸ் இரவியாக நம்ம சாகுபடி செய்யக்கூடிய விவசாயிகளை இருந்தால் வரிசைக்கு வரிசை ஐந்து அடியும் செடிக்கு செடி நான்கு அடியும் எந்த இடைவெளியில் வந்து நம்ம விதைக்கே வந்து விதையை வந்து விதை ஊன்றலாம் ஒரு குழிக்கு ரெண்டு விதை என்ற வீதம் நாலுலேருந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் வந்து விதையை நம்ம வந்து விதைக்கணும் அப்போ தான் விதை நன்றாக முளைச்சி வரும் நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விதை விதைச்ச வாட்டி நம்ம வந்து இன்றைக்கு வந்து பெரும் சவாலாக இருப்பது வந்து கலைகள் தான் கலைகள் நம்ம நிலத்தை வந்து ஒழுங்காக பண்படுத்தி வைக்காமல் இருந்தால் அதிக கலைகள் வரும் கலையை வந்து நம்ம கலையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அதாவது விதை ஆமனுக்கு விதையை முளைப்பதற்கு முன்றாகவே நம்ம வந்து கலைக்குழி பயன்படுத்தலாம் என்ன வகையான கலைக்குழி என்று பார்த்தால் ஃப்ளுக்குளோர்னி என்ற கலைக்குழியை இரண்டு லிட்டர் மருந்தை ஐநூறு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து விதை விதைத்த இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் நாள் நம்ம வந்து இதை கலைக்குழி தெளித்தோம்னால் ஃபஸ்ட்டு இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது நாட்களுக்கு வரக்கூடிய கலைகளை நம்ம எளிமையாக கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து உர அளவுகள் என்னென்ன உரங்கள் நம்ம போடலான்னு அதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு விவசாயிகள் நம்ம வந்து கே கேட்பது என்னவென்னா ஒவ்வொரு விவசாயியும் மண் ஆய்வின் முடிவின்படி விவ வயல்களுக்கு வந்து உரமிட வேண்டும் அதிகப்படியான விவசாயிகள் ம நம்ம மண்ணில் என்ன சத்துக்கள் இருப்பது என்று தெரியாமலே அளவு அளவுக்கு அதிகமாக உரங்கள் போடுவதால் மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரெலாம் இறக்க நேரடிக்கிறது அதனால் மண் ஆய்வு பண்ணி மண் ஆய்வு சிபாரிசு பண்ணி நம்ம வந்து உரங்கள் போடணும் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் ஒரு சில விவசாயிகள் மண் ஆய்வு செய்ய முடியவில்லை என்றால் அப்போ மட்டும் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய உர பரிந்துரைகளை வந்து விவசாயிகள் கையாளலாம் அதாவது மானாவரி ஆமனுக்கு சாகுபடி செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு அறுபது கிலோ தலைச்சத்தும் முப்பது கிலோ மணிச்சத்தும் முப்பது கிலோ சாம்பல் சத்தும் இடணும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிச்சத்து முழு அளவும் தலைச்சத்தில் பாதி அளவும் சாம்பல் சத்து பாதி அளவும் அடியோரமாக போட்டுருணும் மீதி உள்ள ஐம்பது சதம் தலைச்சத்தும் ஐம்பது சதம் சாம்பல் சத்தும் வந்து மேலோரமாக விதைத்த முப்பதாவது நாள் ஒரு பங்கும் அறுபது நாள் ஒரு பங்கும் இட வேண்டும் ஒரு பரிந்துரை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம ஆமனுக்கு பெயரில் வந்து அதிக மகசூல் திரைச்சியான மணிகள் பிடிப்பதற்கு வந்து நுண்ணூட்ட சத்து மைக்ரோநியூட்ரின் மிக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தை வெளியிடப்பட்ட நுண்ணூட்ட சத்து அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நம்ம ஐந்து கிலோ போதுமானது இந்த ஐந்து கிலோ நுண்ணூட்ட சத்துக்கு வந்து இருபத்தைந்து கிலோ வந்து மக்கண சாணி எருவ எடுத்து ரெண்டு நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வாட்டி இதில் வந்து லேஸாக தண்ணீர் தெளித்து வந்து இந்த உரத்தை வந்து அப்படியே நிழலில் வந்து இருபது நாள் வைத்திருக்கிறோம் இருபது நாள் கழித்து இந்த
இதை வந்து நம்ம நுண்ணூட்டச்சத்தை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு செடிக்கு கொடுப்பது அவசியம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆமணக்கு செடியில் அந்த கொலைகள் வரும் இந்த கொலைகளை ஒரு கொலைகள குறைந்து பட்சம் ஐம்பதுலேருந்து எண்பது காய்கள் வரைக்கும் பிடிப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சாதாரணமாக இந்த வீரிய ஓட்டுறாங்கள் இந்த கொலைகள் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பெண் பூக்கள் அதிக பூத்தால் தான் நமக்கு வந்து நிறையா காய்கள் பிடிக்கும் சராசரியாக ஒரு கொலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சே ரகத்துலேயும் வந்து அதிகமான ஆண் பூக்கள் பூத்துடும் அதிகமான ஆண் பூக்கள் பூத்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த கொலைகள் வந்து அதிக காய்கள் பிடிக்காது ஸோ ஆண் பூக்களோட பூ உற்பத்தி குறைச்சி பெண் பூக்களை அதிகப்படுத்துவதற்காக தான் இந்த கேஸ்டர் கோல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி ஊக்கியை வந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுருக்குதுங்க இதுக்கு பேர் கேஸ்டர் கோல்டு இது வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு புள்ளி ஐந்து அரை மில்லி புள்ளி ஐந்து எம்எல் என்ற விதம் தண்ணீரை கலந்து அந்த எப்போ பூ பூக்குதோ கொலைகள் வருதோ அந்த பூ பூக்கும் பருவத்தில் கை தெளிப்பான் கூலும் அந்த கொலைகள் மேலே தெளிச்சோம்னா நிறையா பெண் பூக்கள் உற்பத்தியை தூண்டும் பெண் பூக்கள் உற்பத்தி அதிகமான நிறையா காய்கள் வந்து மகசூல் அதிகப்படுத்தும் அதாவது இந்த கேஸ்டர் கோல்டு மூலமே வந்து பத்து சதவீத மகசூல் அதிகரிக்கிறது வாய்ப்புள்ள தான் வந்து ஆராய்ச்சிகள் முடிவு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதனால் எங்களுடைய நிலை நிலையத்தில் கேவிகேலையும் விவசாயிகளும் அதிக அளவு இந்த கேஸ்டர் கோல்டை பயன்படுத்திட்டு வரோம் இந்த சாறு உறிஞ்சி பூச்சிகள் வந்தால் இந்த நிம்பி சிடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேம்புலேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு நிம்பி சிடின்னு ஒரு ரசாயன மருந்து இது வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு மில்லி என்ற விதம் கலந்து கை தெளிப்பால் மூலம் நீங்கள் தெளிச்சிங்கன்னா சாறு உறிஞ்சி பூச்சிகளை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த செமி லூப்பர் என்ற சொல்லக்கூடிய காவடி புழு வந்து இந்த ஆல்ஃபா மெத்தனிங்கிற ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை நம்ம வந்து கை தெளிப்பான் மூலம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூணு புள்ளி ஐந்து மில்லி என்ற விதம் கலந்து நீங்கள் தெளிச்சிங்கன்னா இந்த காவடி புழு முழுமையாக கட்டுப்படுத்தலாம் காவடி புழு மூலமாக காவடி புழு அதிக அளவு வயலில் பாதிச்சுன்னா முப்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது அதனால் இந்த காவடி புழு கட்டுப்படுறதுக்கு ஆல்ஃபா மெத்திரிங்கிற மருந்தை வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து மில்லி என்ற விதம் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான நோய்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு இதை கொலை அழுகல் நோய்னு போட்டு டீஸ் என்ற சொல்லக்கூடிய கொலை அலகல் நோய் இந்த கொலை அலகல் நோய் வந்து எப்போனா நம்ம வந்து மழை காலங்களில் தொடர்ந்து மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு தொடர்ந்து மோடம் போட்டுக்கிட்டு மழைகள் அதிகமாக இருந்தால் அந்த டைமில் இந்த கொலை நோய்கள் வரும் அது மாதிரி டைமில் வந்து இந்த புறப்பிக்கோண சொல் என்ற பூஞ்சால கொல்லி மருந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு மில்லி என்ற விதம் கலந்து நீங்கள் கொலைகள் மேலே படுற மாதிரி கை தெளிப்பது மூலம் தெளிச்சிங்கன்னா அந்த கொலை அலகல் நோயை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தலாம் அது அறுவடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து விவசாயிகள் வந்து முதல் வர கொலைகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொலைகளை நாற்பது ஐம்பது காய்கள் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு 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 இரண்டு காய்கள் காய்ந்தால் அந்த கொலைகளை அப்படியே ஒடிச்சு நம்ம களத்தில் வந்து குவிச்சு போட்டு வைக்கக்கூடாதுங்க களத்தில் வந்து காய வச்சு நம்ம அதை அப்படியே குச்சியிலேருந்து அந்த காயை உருவி அப்படியே மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் நம்ம சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாமே பயன்படுத்தோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு சர்வசாதாரணமாக விவசாயிகள் வந்து மானாவரில் ஏழ்நூறு கிலோ வரைக்கும் எடுக்கலாம் இதே வந்து இரவையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவசாயம் ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ வரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு மகசூல் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மானாவரியிலே இந்த ஆமனுக்கு பயிர் சாகுபடி மேற்கொண்டால் ஒரு ஏக்கருக்கு குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஐந்தாந்திலிருந்து மூவா முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் நிகர லாபம் எடுத்து விவசாயிகள் வறட்சியிலும் புரட்சி காண முடியும் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் பி முருகன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஒன்பது எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்